Lo más probable es que ya hayas escuchado hablar de cosas como Clean Architecture, Portland Adapters o que incluso hasta hayas leído algún artículo o visto vídeos por ahí fuera de esto de la arquitectura hexagonal. Pero si estás aquí posiblemente sea porque no has acabado de entrevistar bien ¿no? toda esta arquitectura o que quieras profundizar un poquito más en ella o, ¿por qué no?, que ya conozcas esta arquitectura y te gustaría ver cómo podemos aplicarla en el framework de NSJS. Así que déjame contarte qué es lo que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Vamos a comenzar explicando un problema que vamos a solucionar mediante la creación de un servicio con NetJS. Luego vamos a explicar de forma teórica qué es la arquitectura hexagonal, pero no te preocupes, va a ser una explicación muy corta, ya que lo que quiero es que tengáis ¿no? la big picture de cómo más o menos va a funcionar y luego vamos a saltar directamente al editor del código para así ya ahí afianzarla de verdad con varios ejemplos pues, que vamos a estar utilizando pues, para resolver el problema ¿no? que hemos introducido anteriormente. No os preocupéis porque vamos a ir paso por paso explicando cada una de las distintas capas y piezas que formarían parte de esta arquitectura para que así cuando logremos acabar este vídeo pues ya os sintáis mucho más cómodo en este tipo de arquitectura y no tengáis miedo ¿no? a comenzar a trabajar en una aplicación que esté funcionando pues con esta solución entonces qué vamos a estar construyendo vamos a construir un sistema de pagos muy pequeño que nos permita a los distintos clientes que forman parte de nuestra aplicación pues realizar nuevos pagos y también por ejemplo estar obteniendo los detalles de los pagos que ya habían realizado para ello pues bueno vamos a estar introduciendo todo esto de la arquitectura hexagonal y vamos a ver cómo este tipo de arquitecturas nos puede ayudar pues a solucionar este problema entonces, ¿qué es la arquitectura hexagonal? La arquitectura hexagonal es una forma de organizar el código en nuestras aplicaciones y cómo los distintos componentes ¿no? que forman parte de ella están comunicados entre sí. En esta arquitectura tenemos tres capas. En la capa más interna tendríamos lo que se conoce como la capa de dominio, esta de aquí, ¿no? la amarilla. ¿Y qué nos podemos encontrar en esta capa de dominio? Bueno, pues aquí tendríamos cosas como las entidades de negocio, los value objects, excepciones, incluso los eventos que luego nuestra aplicación podría estar publicando. Incluso en esta capa de dominio nos podríamos encontrar algunos servicios que luego podemos estar utilizando en la capa de la aplicación. En la capa de la aplicación lo que nos vamos a encontrar son los distintos casos de uso que nuestra aplicación, que nuestro servicio va a estar resolviendo. Y aquí nos vamos a encontrar cosas como cómo damos de alta a los usuarios en el sistema, cómo les damos por ejemplo recomendaciones en base a las compras que ya habían realizado anteriormente cómo damos la bienvenida ¿no? a los usuarios de nuestra aplicación enviándoles por ejemplo correos electrónicos bueno todas estas cositas no los casos de uso que van a formar parte de lo que estamos solucionando y luego por último pues tendríamos la capa de la infraestructura que es esta de aquí la más exterior donde ya nos vamos a encontrar ese acoplamiento en la infraestructura que vamos a tener a nuestro, a nuestro código, ¿no? Donde vamos a encontrar cosas como la base de datos que estamos utilizando, los controladores HTTP, las rutas, incluso vamos a tener cosas como los distintos clientes que luego vamos a estar utilizando. Lo más importante de esta arquitectura es la regla de dependencia, que nos viene a indicar cómo estas distintas capas estarían comunicando entre sí. ¿Y qué nos dice esta regla? Lo que nos indica es que las capas más internas no deberían de estar hablando con las que son más externas. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues que si estamos en la capa de infraestructura, podemos hablar con elementos que sean de infraestructura, con aplicación o con dominio. Si estamos en la capa de la aplicación, solamente podríamos estar hablando con aplicación y con dominio, pero nunca deberíamos de hablar con la infraestructura, ya que esta está más externa. Y si ya estamos aquí en la capa de dominio, simplemente podríamos estar hablando con otras cosas que tengamos en esta misma capa, en la capa de dominio, pero no deberíamos de hablar ni con cosas de infraestructura ni con cosas que estén en aplicación. Y ahora que ya conocemos ¿no? toda esta teoría que hay detrás de la arquitectura hexagonal, vamos a ver cómo podemos comenzar a aplicarla en aplicaciones de NetJS. Para ello, pues yo he construido esta pequeña aplicación que vemos que está completamente vacía. Y aquí 
ya vamos a ver paso por paso cómo podemos empezar a adoptar esta arquitectura. Para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Hemos dicho que vamos a estar solucionando un sistema de pagos, donde, por ejemplo, vamos a estar creando pagos y luego también estar listándolos. Así que lo que voy a hacer es justamente aquí en la carpeta de Source, lo que voy a hacer es crearme una carpeta que yo le voy a llamar Context. Le llamo Context porque al final mi aplicación puedo estar resolviendo varios problemas, por ejemplo, sistemas de pagos, autentificación, podría, por ejemplo, tener temas de sesiones, entonces cada uno de estos pequeños componentes yo luego los pondría justamente aquí debajo de Context. Si vosotros no os gusta esto de Context, bueno, pues lo podéis poner, por ejemplo, también a nivel principal, pero a mí personalmente, pues me gusta más hacerlo de esta manera. Entonces, dentro de esto de Context, lo que voy a poner es una carpeta que voy a llamar Payments, porque al final voy a estar resolviendo ahora un pequeño problema de pagos. Dentro de aquí de Payments, lo que voy a tener son las distintas tres capas ¿no? que forman parte pues, de la arquitectura hexagonal, como ya hemos visto, donde tendríamos por un lado la capa de dominio. Luego vamos a tener también la capa de la Application y por último vamos a tener la capa de la infraestructura. Entonces, ahora que ya tenemos estas tres capas, pues vamos a ver qué es lo que pondríamos en cada una de ellas. Vamos a comenzar con la capa de dominio. Y aquí, como hemos comentado antes, pues podemos tener cosas como las entidades que vamos a tener, los value objects, vamos a tener, por ejemplo, también todo el acceso a base de datos, bueno, las interfaces o clases abstractas, y luego también eventos, excepciones. Así que yo voy a comenzar aquí creándome una entidad que le voy a llamar payment. Y aquí, bueno, pues esta entidad lo que va a ser es una clase también llamada payment y vamos a ver que formaría parte de un pago. Pero antes voy a estar también creándome justamente por aquí una pequeña interfaz que le voy a llamar primitive payment, donde voy a tener pues los primitivos de un pago, que un pago al final, vamos a hacerlo muy sencillo, va a estar compuesto por un identificador, el amount que es, oye, de cuánto es el pago y luego a qué cliente va asociado este pago. Una vez tenemos esto, vamos a ver cómo crearíamos ya esta clase ¿no? de pagos. Para ello, lo que voy a hacer aquí pues, es crearme un pequeño constructor que lo voy a poner privado y le voy a indicar que va a tener un listado de atributos donde los atributos van a ser cada uno ¿no? de estos parámetros que yo tendría justamente por aquí. Luego le voy a indicar que voy a tener un pequeño método estático que va a ser el de crear un pago que luego pues vamos a estar llamando cuando estemos en el caso de uso para crear pagos nuevos. Este método lo que va a hacer es justamente por aquí va a tener lo siguiente, va a tener por un lado ¿no? la cantidad de cuánto va a ser este pago y luego también oye a qué cliente va a ir asociado el pago pues como acabamos de, de comentar ¿no? y esto lo que va a devolver mirar aquí que listo que es copilot va a devolver un nuevo pago que va a ser una nueva instancia de esta clase y luego aquí sí que le vamos a indicar que nos resuelva el UJD de v4 que yo lo tengo justamente por aquí que yo ya tenía importado no toda esta librería y ahora lo que también le vamos a indicar es lo siguiente a mí personalmente me gusta hacer lo que os voy a comentar y es tener otro método que lo suelo llamar también to value que lo que me devuelve es el primitivo de luego la entidad con la que estoy trabajando para que así cuando vaya viajando ¿no? esta entidad entre las distintas capas, por ejemplo, desde la capa de la aplicación a luego la capa de infraestructura, por ejemplo, cuando el controlador llama al caso de uso y le devuelve ¿no? el objeto que se ha creado o, por ejemplo, que estamos encontrando, que nosotros luego ahí siempre estemos trabajando con primitivos. Luego ya veremos todo esto como queda. Esto, como os he comentado antes, ¿vale? es a mi gusto personal. No tenemos por qué estar implementando ¿no? este método a mí es algo que sí que me gusta hacer ahora que ya tenemos no esta entidad qué es lo que vamos a hacer bueno 
pues me voy a crear un nuevo fichero que le voy a llamar payment.repository.ts que es lo que va a contener ¿no? este fichero, lo hago más grande para que así también lo podáis ver bien bueno, pues este fichero lo que va a tener digamos es la interfaz de cómo luego nosotros vamos a poder estar accediendo a base de datos pues para estar creando nuevos pagos o para estar recuperándolos entonces, ¿qué es lo que va a contener este repositorio? como estamos trabajando en el framework de NSJS lo que voy a hacer es en lugar de estar trabajando por ejemplo con interfaces de TypeScript voy a estar creándome una clase abstracta con los distintos métodos que luego vamos a tener que estar implementando. Esto lo hago de esta manera porque estamos en NestJS y trabajar con clases abstractas va a facilitar luego todo el trabajo con el contenedor de dependencias, estar creándome mocks de manera automática. Entonces, si estáis con NestJS, queréis hacer, por ejemplo, temas como repositorio e interfaces, utilizar mejor clases abstractas. También lo recomiendan en las guías oficiales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a tener esto? Bueno, vamos a crear aquí nuestra clase abstracta, payment repository, que va a tener los siguientes dos métodos. Va a tener un método que va a ser el de crear el pago. Como vemos, este método nos va a devolver vacío si todo ha ido bien. Y luego, pues por otro lado, vamos a tener justamente aquí el método pues para obtener, por ejemplo, un pago dado su identificador. Este método nos va a devolver el pago si se ha encontrado o null en caso de que el pago pues no exista. Otra cosa que también nos podemos encontrar en esta propia capa de dominio serían todas las excepciones que pueden ocurrir alrededor de esta entidad de pagos. Entonces, ¿qué excepciones, por ejemplo, pueden ocurrir que nosotros queramos estar controlando? Pues, por ejemplo, cuando un usuario va a obtener un pago no y ese pago no existe, pues queremos indicarle, oye, no has realizado este pago o no se encuentra en el sistema. Así que para ello, de nuevo, vamos a crearnos aquí un nuevo fichero y yo le voy a denominar payment not font dot exception dot ts. Y aquí lo que vamos a crearnos es de nuevo una nueva clase que le voy a denominar pmnotphoneexception que extiende de la clase error y que va a estar recibiendo el identificador del pago que hemos intentado obtener y así luego lo estaríamos devolviendo justamente por aquí como mensaje de error. Entonces con esto yo creo que ya tendríamos cubierta lo que sería la capa de dominio. Comentaros que esto que hemos llamado por ejemplo Payment Repository también se le conocería como puerto dentro de la arquitectura hexagonal y luego lo que tendríamos serían los distintos adapters a este puerto que sería lo que ya utilizaríamos aquí, bueno lo que implementaríamos en la capa de la infraestructura. Luego tendríamos aquí la capa de la aplicación. En esta capa de aplicación lo que vamos a tener como ya hemos visto son los distintos casos de uso que van a formar parte ¿no? de esta de este contexto de pagos qué podemos hacer con un pago vamos a poder hacer dos cosas por un lado va a ser crear un pago le voy a llamar simplemente create payment use case y aquí lo que voy a estar poniendo son dos cosas por un lado lo que voy a tener es el create payment use case dot dto dot ts que este sería ¿no? el DTO, ese objeto de transferencia que, se, que va a estar utilizando la infraestructura para luego comunicarse con la capa de la aplicación y luego vamos a tener ya la propia definición ¿no? de este caso de uso. Entonces vamos a ponernos justamente por aquí que vamos a tener una interfaz que sí se va a llamar Create Payment Use Case DTO y aquí lo que vamos a tener es por un lado ¿no? la cantidad y luego también el cliente asociado a este pago. Incluso si queremos estar abreviando, simplemente le podemos llamar Create Payment DTO. Y aquí, venga, voy a hacer lo mismo para así tampoco estar aquí repitiendo esto. Entonces, después del DTO, lo que vamos a tener ya es la propia clase pues para estar resolviendo ¿no? este problema de estar creando un pago. Para ello, de nuevo, lo que voy a hacer es justamente por aquí crearme ya mi clasecita que le voy a denominar de nuevo create payment use case.ts y aquí me voy a estar creando una clase create payment use case y correcto que listo es mi copilot. Lo que le voy a estar indicando es que quiero traerme como dependencia ¿no? el payment repository 
tener en cuenta que este es el payment repository, la clase abstracta, donde aquí no sabemos con qué estamos trabajando. Si es un repositorio o no, que está, por ejemplo, en memorias, está en Mongo, si es un Elastic, no sabemos absolutamente nada. Estamos totalmente agnósticos ¿no? en esta capa de este gestor de base de datos pues, que estamos utilizando. Aquí vamos a indicarle que queremos pues, estar resolviendo ¿no? esta dependencia. Incluso pues, podríamos abreviar el import que tenemos justamente por aquí pues para hacerlo más cortito por otro lado aquí lo que vamos a estar haciendo pues es crearnos la instancia no de el nuevo pago llamando al método create pues que nos hemos creado justamente aquí antes en la otra capa en la capa de dominio ya por último lo que vamos a hacer es a través ¿no? del repositorio vamos a estar llamando al método de create pues para crear este pago ya en la base de datos y tenerlo almacenado y así luego estar listándolo y luego también le voy a indicar que quiero estar devolviendo ¿no? este pago lo que voy a hacer es aquí voy a estar devolviendo el pago pero voy a estar devolviendo no la entidad del pago sino el primitivo del pago así que le voy a indicar que aquí yo quiero estar devolviendo el primitive payment así que aquí lo que tengo que hacer es estar devolviendo el payment to value y con esto pues ya tendríamos todo nuestro caso de uso, que como vemos, pues en este ejemplo es algo bastante sencillo, pero luego, por ejemplo, pues podríamos estar teniendo casos de uso mucho más complicados, donde tengamos ya, por ejemplo, pues que estar orquestrando las distintas lógicas que podemos tener en distintos servicios de dominio, etcétera, etcétera, ¿no? Comentaros también que sería en este caso de uso donde estaríamos garantizando la transaccionalidad de la operación. Esto viene a indicarnos que el el caso de uso tendría que cumplirse o entero o nada por ejemplo si estamos listando un pago y luego queremos hacer alguna modificación sobre el pago y luego lo estamos guardando pues toda esta operación debería de ser atómica se conoce también como unit of work y aquí lo que podríamos estar haciendo en el caso de que estamos trabajando con un mongo con un postgres es por ejemplo a través del de uso de decoradores pues indicarle que este es un método que es transaccional incluso esto de las transacciones lo podríamos estar generando a nivel de controlador a través de un middleware pero bueno esto también es bastante sencillo y también lo podríamos hacer justamente a través de esta serie de, de tags y tampoco ensuciaría tanto no todo nuestro caso de uso en mi caso pues como no estoy utilizando transacciones ni nada de esto lo voy a simplificar y directamente quitar este tag pero al menos que lo conozcáis y que sepáis más o menos no dónde deberíamos de estar gestionando todo el tema de las de las transacciones si nos volvemos de de nuevo aquí al directorio vamos a ver que ahora con esto pues ya tenemos completo no el primer caso de uso con todo lo que sería la capa del dominio pero nos faltaría ver que ponemos justamente aquí en la capa de infraestructura comentaros que no os preocupéis y vamos si veis que estamos yendo demasiado rápido porque una vez tengamos hecho no todo este primer caso de uso vamos a ver mucho mejor no cómo se comunican y cómo funciona todo esto y luego vamos a hacer una segunda iteración donde vamos a implementar la parte no de obtener este listado de pagos para que así afiancéis mucho más todos estos conceptos entonces qué vamos a poner aquí en la capa de infraestructura vamos a comenzar definiendo los de repositorios no las implementaciones de las bases de datos pues que estamos teniendo pues para interactuar no para estar guardando y recuperar los pagos que se han realizado en el sistema Así que me he creado esta carpeta de repositories y justamente aquí pues lo que le voy a indicar es que voy a tener un inmemory.paymentrepository.ts y aquí lo que le voy a indicar es que voy a tener una clase que es inmemory payment repository donde voy a estar extendiendo de la clase abstracta que nos hemos creado justamente antes en la capa de dominio que se llama payment repository justamente aquí voy a estar resolviendo todo y como vemos copilot es muy muy listo y ya nos completa toda la clase vamos a repasar lo que ha hecho por si acaso estamos viendo que aquí se ha creado un array de los distintos primitivos no de los pagos que, han, que hemos podido realizar y luego tendríamos aquí el método de crear un pago que vemos que recibe un pago y lo que hace es en este array pusea el pago con los primitivos 
Luego, pues para obtener un pago, dado un identificador, lo que está haciendo es primero encuentra el pago a través de su identificador, en el caso de que el pago exista, devuelve la instancia creada del pago y si no existe, devuelve null. Como vemos, una, cosa, una, part una particularidad ¿no? del repositorio es que siempre estamos trabajando todo lo que es entrada y salida pues con los distintos elementos que tendríamos en la capa de dominio. Por ejemplo, con la entidad esta del pago pues para crear el pago o luego, por ejemplo, pues para estar devolviendo el pago. Luego del repositorio, lo que vamos a tener también aquí en la capa de infraestructura sería toda la comunicación que es HTTP. Así que me voy a crear aquí una carpeta que se llame HTTP API, donde nos vamos a estar encontrando ¿no? las dos rutas para poder crear los pagos o para poder listarlos. En mi caso, a mí me gusta tener un único controller por clase, así que me voy a crear aquí uno que sea create payment y aquí ahora lo que me voy a poner es lo siguiente. Por un lado voy a tener lo que sería el DTO que voy a estar recibiendo a través del body de la petición HTTP con las distintas validaciones y el acoplamiento, por ejemplo, a Class Transformer o Class Validator y luego voy a tener el controlador que ya sería el encargado ¿no? pues de utilizar este DTO, mapearlo al, al DTO ¿no? de la aplicación, este que teníamos justamente por aquí y de estar interactuando pues, con el caso de uso. Así que me voy a crear aquí por un lado el DTO y le voy a denominar create payment punto http dto lo llamo así pues para estar diferenciando lo que es el dto no de la capa de la aplicación de lo que es el dto de la capa luego de http ya que estos pues pueden ser también distintos entonces aquí lo que voy a hacer como acabo de comentar es crearme una clase que le voy a denominar create payment http dto que muy bien copilot que bien trabajas la verdad me simplificas mucho el trabajo le voy a indicar que aquí pues voy a estar interactuando no con class validator pues para obtener por un lado lo que sería no la cantidad de cuánto se va a realizar este pago el dinerito no en céntimos por ejemplo o en, sí, en centavos y luego por otro lado vamos a tener el ID del cliente. Como vemos, las validaciones pues, que yo le he puesto es que, por ejemplo, el amount tiene que ser un número que no sea vacío y, por ejemplo, el customer ID que no sea vacío y que, por ejemplo, siga un formato de UUID. Entonces, ahora que ya tenemos esto por aquí, lo que vamos a hacer es crearnos justamente aquí lo que sería ya el controlador de nuestra, de nuestra API. ¿no? Entonces, le voy a indicar create payment dot controller dot ts y aquí lo que vamos a hacer es ya crearnos nuestra clase a ver si me lo hace también copilot correcto dios mío qué listo eres y cómo me simplificas la vida entonces aquí lo que voy a estar haciendo es indicarle vale que esto quiero que sea un controller le voy a indicar que va a ser el controller de payments resuelvo justamente por aquí no esta clase y bueno no es tan listo copilot esto me lo ha hecho un poquito mal yo no lo quiero hacer así que no estoy trabajando con express vamos a hacer la mano venga va me voy a indicar aquí que voy a tener por un lado un método asíncrono a ver que no cometa typos ni nada donde voy a estar recibiendo por un lado lo que sería no el body que esto sí que quiero que me lo resuelva a través de NES y aquí le voy a poner que es por ejemplo create payment http dto que es de tipo no lo que nos acabamos de crear el create payment http dto y aquí lo que le vamos a indicar es que quiero estar devolviendo ¿no? el pago pues que estamos creando con esta operación entonces primitive payment y luego ya por otro lado bueno esto va a ser también un método que va a ser asíncrono entonces vamos a ponerlo justamente aquí como si esto fuera una promesa y lo que le vamos a indicar ahora es que voy a querer estar llamando al create payment use case donde le llamo por ejemplo al método aquí de execute y aquí le voy a estar pasando por un lado no lo que sería la cantidad de cuánto va a estar ese pago y luego por ejemplo a ver que esto casi me lo hace bien lo que sería el customer id como vemos aquí ya no tendríamos ningún error como vemos la responsabilidad aquí del controller sería la de extraer bueno primero 
validaríamos ¿no? la operación que, que vamos a hacer eh, a través de la capa de HTTP DTO, justamente aquí, oye, que no tengamos los valores vacíos, valores que sean, por ejemplo, UID, numéricos, emails, todas estas cosas, y luego lo que haríamos es, a través ¿no? de este DTO, crearíamos el DTO de la capa de la aplicación y llamaríamos ya a esta capa de la aplicación, ¿no? al use case. Luego también, que no se me olvide, que si nos volvemos justamente aquí al Create Payment Use Case, también al estar trabajando en Nest, lo que tendríamos que estar indicándole es que esta clase luego la podemos estar inyectando a través del contenedor de dependencias de NetJS y esto lo podemos hacer a través del de tag de inyectable, que si esto lo resolvemos vemos que ya viene a través de Nest. Ahora, una cosa a tener en cuenta, y yo esto lo voy a cambiar en un segundo, pero antes me gustaría también comentaros por qué lo voy a hacer. Como vemos, si yo le pongo este inyectable justamente por aquí, en mi capa de la aplicación, yo cuando estoy trabajando en la capa de aplicación, en la capa de dominio, pues yo sé que esto estoy trabajando con el framework de NetJS y tendría cierto acoplamiento a este framework. Yo como no quiero tener este acoplamiento, lo que voy a hacer es crearme, digamos, que una abstracción sobre este inyectable, que al final va a ser mi propia función de cómo puedo estar inyectando los distintos casos de uso, servicios de dominio que voy a poder estar teniendo ¿no? en mi aplicación. Entonces, lo que voy a hacer es venirme justamente aquí y lo que voy a hacer es, al mismo nivel que tengo justamente esto de aquí, lo de Payments, me voy a crear una nueva carpeta que la voy a llamar Sared. ¿Por qué Sared? Porque al final lo que voy a estar teniendo es lógica que puede ser compartida entre los distintos contextos que puedo tener en mi aplicación. Y justamente aquí me voy a declarar una nueva carpeta que le voy a poner Dependency Injection y aquí me voy a crear mi propio Injectable. Punto TS. ¿Qué, ¿Cómo sería esto? Bueno, simplemente lo que voy a hacer, pues para tampoco complicarme demasiado la vida, es creándome una función Injectable, que lo que vemos es que esto simplemente llama al NestJS Injectable, que ya viene del propio framework. Así que aquí, bueno, sí que tendría cierto acoplamiento en este fichero, pero sí que sería un único punto, que si yo luego quiero estar cambiando el contenedor de dependencias o irme a otro framework, bueno, sería simplemente cambiar este fichero y el resto de aplicación, la verdad es que ni se enteraría. Así que lo que voy a hacer es venirme de nuevo aquí a la aplicación de pagos, me voy a venir a mi caso de uso y aquí en lugar de utilizar el inyectable ¿no? de NestJS, lo que voy a estar haciendo es trayéndome el inyectable que es mío. Y de esta manera, bueno, pues ya tendríamos todo esto acabado. Así que vamos a ver ahora cómo podríamos crearnos ¿no? el módulo de pagos en el framework de NetJS para así ya luego poder estar resolviendo todo esto y ya comenzar a interactuar pues, para crear este pago. Para ello lo que voy a hacer es venirme aquí a la capa de infraestructura y me voy a crear el paymentmodule.ts y aquí lo que voy a crearme, estamos en Nest, así que me voy a crear una nueva clase que se llame paymentmodule y aquí yo ya tendría que estar decorando a través del decorador de módulo, ¿no? Que viene de NetJS, pues todo lo que voy a tener, ¿no? En este pequeño módulo que tendríamos, por un lado, el controlador, ¿no? Que nos acabamos de crear, así que tendríamos aquí el Create Payment Controller. Luego también lo que vamos a tener son los distintos providers que nos vamos a encontrar, por un lado, ¿no? los providers, a ver cuál sería, el create payment use case, vamos a ponerlo, create payment use case, luego también vamos a tener ¿no? el proveedor del repositorio, este in memory payment repository, in memory payment repository, y luego también atentos que vamos a hacer lo siguiente, vamos a estar indicándole a Nes que cuando alguien pida, por ejemplo, este caso de uso, ¿no?, el Payment Repository, que era una clase abstracta, lo que queremos estar de verdad devolviéndole no es la clase abstracta, sino que es la implementación del in-memory Payment Repository que tenemos justamente por aquí arriba. Así que para hacer esto, lo que tenemos que hacer es venirnos justamente aquí al Payment Module y lo que le vamos a indicar es que cuando alguien pida el Payment Repository, 
lo que yo quiero es estar dándole el existing in memory payment repository y con esto ya lo tendríamos también voy a estar aquí exportando el create payment repository bueno no el repository no sino el caso de uso para que luego así luego también otros módulos puedan estar utilizando los distintos casos de uso pues que este módulo no formarían parte de él ya con esto nos podríamos venir ahora ya aquí a la capa del app module y ponerlo justamente aquí en el listado de imports y ahora si todo esto funciona ya deberíamos de poder comenzar ¿no? a crearnos pues distintos pagos aquí me indica a ver que la aplicación ya está en uso posiblemente sea porque la haya empezado antes la pago la vuelvo a encender y vamos a ver si esto ya no nos daría pues ningún error y si no lo arreglamos pues en un segundo de una manera rápida entonces vamos a ver si esto acaba que no quiere ni siquiera empezar a ver vale esto ya ha empezado vemos que está en marcha y si nos pedimos por ejemplo aquí yo a insomnia ya podría estar llamando ¿no? a este endpoint al de pagos con este body vamos a ver si funciona vale me dice que no lo ha podido encontrar vamos a venirnos de nuevo aquí a nuestro controlador y vamos a ver por qué no lo puede crear lo más posible es porque como esto antes lo he hecho a mano me había faltado aquí indicarle que yo quiero que esto sea un post así que lo paro lo vuelvo a comenzar vemos que ya funciona así que me pone que se ha registrado bien no este payment controller y si nos venimos de vuelta aquí al insomnia vemos pues que ya podemos estar interactuando con el endpoint que nos acabamos de crear pues para estar creando los distintos pagos de nuestra aplicación entonces ahora que ya tenemos esta pequeña feature no que nuestro sistema de pagos está ofreciendo vamos a repasar de nuevo cómo funciona por un lado nosotros pues vamos a tener lo que sería la capa de la infraestructura dejarme hacer esto más pequeño y así lo veremos todo mucho mejor en esta capa de infraestructura lo que tenemos es por un lado la definición del módulo de NetJS, ya que esto no sería parte ni del dominio ni de la aplicación porque esto tiene más que ver ¿no? con el framework que estamos utilizando y luego tendríamos la capa de http en esta capa de http lo que tendríamos como estamos viendo por aquí sería por un lado la definición del controller ¿no? de esta ruta que estamos exponiendo y luego también del DTO que tiene que ver con HTTP que es muy distinto del DTO que vamos a tener luego en la capa de aplicación en este HTTP DTO lo que nos vamos a encontrar son las validaciones por ejemplo del amount del customer ID que no sean vacíos las transformaciones todo lo que queramos poner aquí y luego ya este controlador lo que va a estar haciendo es a través ¿no? del uso aquí del contenedor de dependencias de NetJS llamando pues al caso de uso no de crear un nuevo pago como vemos justamente aquí estaríamos mapeando ¿no? del DTO que viene de HTTP pues al DTO que ya esperaría nuestra capa de aplicación luego por otro lado tendríamos aquí la capa del application aquí tendríamos el primer caso de uso no que sería el de realizar el pago este caso de uso como vemos lo que sería es una pequeña clase utilizando el injectable que nos hemos creado nosotros y luego pues estaríamos interactuando con el payment repository para estar accediendo ¿no? a todo lo que sería el sistema gestor de base de datos lo más importante es que no sabemos qué sistema estamos utilizando estamos simplemente interactuando justamente por aquí con una clase abstracta que luego nos da igual cómo se esté implementando para realizar pues las distintas operaciones no de oye me creo mi entidad del pago he, he publico eventos de dominio lo que tengamos que hacer lo guardamos en el repositorio y luego pues lo, lo devolvemos para que así lo podamos luego también estar devolviendo en la capa del de controlador http luego tendríamos aquí en la capa de infraestructura también todo lo que sería el repositorio donde estaríamos viendo ¿no? la implementación de esta capa de dominio ¿no? del payment repository como hemos comentado al comienzo esto sería el adapter del puerto que tenemos justamente aquí también fijaros que justamente aquí en caso de que esta clase también queramos estar utilizando el contenedor de dependencias de NES pues también podríamos estar utilizando el injectable pues que nosotros nos acabábamos de crear justamente antes 
en la carpetita de Sanet. Entonces, si esto más o menos está claro, vamos a ver cómo podemos hacer el otro caso de uso, que es una vez ya podemos crear los pagos, cómo podemos estar obteniendo pues, los detalles de un pago que ya exista en nuestro sistema. Para ello, lo que voy a hacer es justamente aquí, en la capa de la application, me voy a crear una nueva carpetita. Si antes era create payment use case, pues ahora va a ser, por ejemplo, find Payment, ¿cómo queremos obtener el pago? Pues por ejemplo, dado su identificador, by ID, use case. Y aquí lo que vamos a estar poniendo es una nueva clase donde vamos a tener de nuevo ¿no? lo que sería el DTO de la capa de la aplicación y luego el caso de uso. Así que vamos a poner aquí, find payment by ID dot DTO y me había faltado aquí el TS. Y esto va a ser de nuevo una interfaz donde simplemente vamos a tener aquí el ID. Y luego vamos a tener de nuevo aquí ya la definición de nuestro caso de uso, que va a ser find payment by ID dot use case dot ts. ¿Qué es lo que vamos a tener? Va a ser muy, muy parecido al caso de uso que teníamos justamente por aquí. Entonces, vamos a tener... Por un lado, nuestra clase, que va a ser el find payment by ID use case, correcto, que lo que voy a estar haciendo, a ver, ahora no quiero que me lo completes, copilot, es ponerle, ¿no? Indicarle que esta clase la puedo estar inyectando a través del gestor de dependencias, ¿no? El contenedor de dependencias de NetJS. Y luego voy a tener aquí el constructor, private, return, only payment repository. Luego esto pues ya lo, obtenga, lo obtendré ¿no? luego a través del contenedor de dependencias. Como vemos de nuevo justamente aquí, pues estamos interactuando con nuestra clase abstracta, no queremos acoplarnos y aquí vamos a tener un método que va a ser el execute que nos va a devolver, por ejemplo, un objeto pues con el pago que vamos a tener. Entonces vamos a poner que este va a ser el primitive payment justamente por aquí y que no se me olvide que esto lo tengo que hacer en un wrapper, en una promesa, ya que este acceso a base de datos ¿no? pues podría ser también asíncrono. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a obtener ¿no? el pago a través del de repository y el método que nos habíamos creado antes. Fijaros que aquí el pago puede existir o puede no existir. En este caso, lo que voy a hacer es que en el caso de que el pago pues, no exista, lo que voy a hacer es lanzar una excepción que nos habíamos creado antes aquí en la capa de dominio. ¿Ves que aquí teníamos el payment not phone exception? Pues bueno, nos lo copiamos, nos lo traemos justamente por aquí y le vamos a indicar, a ver, que este sería, que lo ponga bien, el ID. Y aquí la había hecho yo también mal porque lo que le quiero poner es que no simplemente me traiga el ID, sino que yo quiero traerme todo el DTO. A ver, le voy a indicar aquí, find payment by ID, DTO, que es de tipo find payment by ID, DTO. Y aquí le voy a indicar que este es el ID que está aquí, y de nuevo que está aquí. Ahora, en el caso ¿no? de que el pago sí que exista, lo que voy a hacer es devolver justamente por aquí el pago. Voy a estar llamando al método toValue. Y aquí se me había olvidado que tenía que poner el await. Y como vemos con esto, pues ya completaríamos ¿no? el segundo caso de uso de nuestra aplicación de pagos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venirnos justamente aquí a la capa de infraestructura y de la misma manera que tenemos aquí el create payment, de nuevo, pues vamos a crearnos una nueva carpeta que la vamos a llamar find payment by ID. Que aquí nos vamos a encontrar por un lado de nuevo el DTO de la capa HTTP y luego también el controlador de la misma capa. Entonces vamos a llamarle find payment by ID .http .dto .ts, que aquí lo que nos vamos a encontrar, como hemos visto, ¿no? justamente por aquí, pues sería algo muy parecido. Vamos a definirnos que vamos a tener una nueva clase que la voy a llamar es correcto, find payment by ID, HTTP, DTO, resolveríamos ¿no? todas estas dependencias de 
class validator y luego ya nos podríamos venir de nuevo aquí a nuestra carpetita y vamos a crearnos uno nuevo que sería el find payment by id dot controller dot ts y aquí pues vamos de nuevo pues a tener un controlador muy parecido a este que tendremos aquí pero vamos a ver que vamos a hacer una, un pequeño manejo de errores pues para estar traduciendo también ¿no? el error que estábamos lanzando justamente por aquí en el caso de uso este pm no phone exception pues a un error que luego por ejemplo nest entienda y pueda devolver ¿no? un, un error correcto pues al cliente entonces vamos a abrirnos aquí y vamos a estar creándonos nuestra nueva clase, class, find payment by ID controller, correcto. Y aquí lo que voy a hacer es crearme, a ver, aquí Copilot no ha sido tan listo, la verdad. Me voy a poner aquí que este, a ver, es un controller que lo que quiero es que sea payments. Y aquí me voy a indicar que quiero un constructor donde me voy a estar poniendo private read only payment bueno le voy a llamar find payment by id use case y de nuevo aquí que va a ser del tipo find payment by id use case entonces aquí lo que vamos a estar haciendo es creándonos nuestro get donde le vamos a indicar que podemos recibir un identificador pues del pago que vamos a estar devolviendo y luego aquí lo que vamos a tener por un lado es el parámetro que nos lo vamos a traer a través de NextJS como vemos justamente por aquí y luego aquí pues vamos a tener le voy a llamar params y correcto vamos a indicarle que aquí me resuelva esto de aquí y ya con esto vamos a cerrar esto bien y vamos a indicarle que yo quiero que aquí me esté devolviendo el pago, que sea ¿no? el primitivo del pago que estamos trabajando pues todo el rato. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer aquí es llamar al caso de uso, al método de execute y luego pues le vamos a estar pasando como id el id de los parámetros que estamos extrayendo justamente por aquí luego también deberíamos de estar aquí manejando el error pues que este caso de uso pues puede estar lanzando para ello vamos a envolver todo esto debajo de un try catch donde aquí tengamos el error y lo que le vamos a indicar es que en el caso no de que el error que estamos recibiendo justamente por aquí sea del tipo justamente este, ¿no? el de payment not phone exception, lo que vamos a hacer es mapearlo todo esto al tipo de excepción de NetJS, el de not phone exception. De esta manera es como estaríamos mapeando ¿no? lo que serían los errores de nuestra aplicación, pues ya los errores, por ejemplo, de aquí de HTTP. Ya con esto, yo creo que ya lo tendríamos todo. Vamos a ver si todo esto pues ya funciona. Vamos a comenzar aquí ya nuestra aplicación. Vemos que no nos estaría dando ningún error. Vamos a crearnos un nuevo pago justamente por aquí. Vemos de nuevo la ruta de crear un pago. Vemos que esto ya nos devuelve por aquí el identificador. Y ya lo único que falta es aquí cuando vamos a obtener ¿no? nuestro pago. Vemos que aquí le podríamos estar mandando el identificador. Y si nosotros esto lo enviamos, como no, me está dando un error. Vamos a ver porque me estaría dando este error, que creo que ya lo sé, y es que se me había olvidado por completo, pues estar poniendo este controlador justamente aquí en el módulo de pagos, y luego también, por supuesto, pues el caso de uso. Entonces, voy a hacerlo en un segundo, pongo aquí el controlador, y luego pues aquí también me voy a poner mi caso de uso, porque si no va a fallar NextJS, el contenedor, entonces me voy a indicar que aquí tendría el Find Payment by ID Use Case, y también lo voy a estar exportando, por lo que hemos dicho antes, ¿no? si tenemos distintos módulos que quiero estar interactuando entre sí con los casos de uso, pues bueno, también está bien estar exportando los casos de uso que están trabajando ¿no? en nuestro módulo. Vamos a comenzar esto de nuevo, vamos a ver que ya no nos dé tampoco ningún error, vamos a venirnos aquí a la capa HTTP, como estoy en memoria tengo que crear el pago de nuevo, me copio el identificador del pago, no el del cliente, y aquí ya, pues bueno, vamos a ponerle el identificador del pago, que como vemos, esto ahora ya no lo estaría devolviendo de una manera correcta. 
Y así es prácticamente pues, como podemos estar implementando la arquitectura hexagonal en una aplicación de Next.js. Espero que más o menos pues, haya quedado todo más o menos claro. También comentaros que todo lo que hemos visto aquí os lo voy a dejar disponible en el primer link que vais a encontrar justamente aquí abajo para que lo podáis ver con mucho más eh, detalle. Y en el caso de que por favor haya cualquier cosa que no se haya entendido del todo, que tengáis dudas o lo que sea, dejármelo saber en los comentarios y podemos ver todo esto bueno lo puedo intentar resolver justamente aquí abajo en el propio comentario y si veo que es una duda bastante frecuente que no queda del todo claro bueno podemos crear otro vídeo no donde intentemos también resolver pues todos los problemas que vosotros os hayáis encontrado también implementando ¿no? esta arquitectura en vuestras aplicaciones y ahora que ya hemos visto esto de la arquitectura hexagonal, ya sabemos cómo podemos aplicarla ¿no? en nuestras aplicaciones de Next.js, vamos a ver cuándo yo sí que recomiendo, por ejemplo, utilizar este tipo de arquitecturas y cuándo no, porque al final es una arquitectura que es bastante poderosa, como vemos, nos da bastante independencia, no estamos tan acoplados al framework, pero también tiene sus problemas y es que al final estamos creando bastantes abstracciones, bastante complejidad sobre la aplicación que estamos creando y por ejemplo si estamos en una aplicación que es súper pequeña o que simplemente creemos por ejemplo que dure igual un par de semanas es un script que estamos creando es un mvp que queremos hacer de algo súper rápido para ir a ir directamente no ya los clientes ver si esto de verdad funciona pues ahí sí que igual no merece el todo la pena no utilizar este tipo de arquitecturas ya que igual estamos complicando demasiado no la solución no la aplicación que estamos intentando pues estar solucionando sin embargo, cuando ya estamos ¿no? en una aplicación más mediana o más grande, ¿no? donde tenemos varios desarrolladores con muchos módulos, mucha comunicación, que queremos ser mucho más agnósticos ¿no? a todo el frengo, las distintas capas, tecnologías que estamos utilizando porque queremos estar cambiándolas o queremos que sea un proyecto a bastante largo plazo o es un proyecto ¿no? que tiene unas restricciones de negocio, una lógica pues muy, muy fuerte, ahí sí que tiene de verdad sentido utilizar este tipo de arquitectura y prácticamente con esto yo creo que voy a dar por finalizado este vídeo espero de verdad que os haya gustado este era un vídeo que ya tenía muchas ganas de hacer muchos de vosotros lo estabais pidiendo y la verdad es que no había visto mucho contenido al respecto de cómo utilizar este tipo de aplicaciones en Next.js con arquitectura hexagonal así que nada aquí está mi granito de arena espero de verdad que os haya gustado en el caso de ser así sí que os pido que me vendría súper bien que dejéis un buen like o suscribáis en el caso de que todavía Bien, no lo estéis, compartáis el vídeo y también por supuesto el canal pues con nuevos compañeros para que así consigamos seguir creciendo en comunidad y creando mucho más contenido y en el caso de que tengáis cualquier sugerencia que os gustaría ver en un futuro vídeo oye a mí me gustaría aprender sobre TRCP, a mí me gustaría GraphQL bueno dejadmelo saber también no en los comentarios de este vídeo y así podremos hablar de todo ello en un futuro así que nada ya con esto me despido muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós